Hello, my dear students. Darshan Academy de Darshan Tips Lake, Elavrim Swagadam Chiyuno. Nyan Nigaldes Vandam CCY. There are no secrets to success. It is a result of preparation, hard work, and learning from failure. In the discuss the plus two chemistry le coordination compounds in the topical in them. What are the type of questions we Calculate crystal field stabilization energy for high spin D4 octahedral complexes. This is a type of question. This question is much more Low spin D6 configuration in octahedral field will have the CFSC value equal to. You can see the options in the CFSC. So, we will see the CFSC in the time consume. So, we will see the CFSC in the crystal field theory. Crystal field theory is the crystal field splitting in octahedral compounds. Crystal field splitting in octahedral environment. Jan valare lele damai parayam. Nigal theory nalla do pole vagich garin engil matra me CFSC calculation chia nete saathi ke tollo. Enda ana crystal field splitting in octahedral environment. Namu karya metal d orbitals na ta ethra d orbitals onda. Anje d orbitals onda. Ale? E anje d orbitals sa ligands in the absence of d generate ana. Enda d generate endu paranjal energy same ana. Ale? In the ligands approach the metal orbitals in the no kike anch d orbitals are very stable on stable on degenerate on same energy on ligands approach the same over energy high I can know energy ripples car and when the metal in the electrons some ligand electrons in the middle of repulsive interaction and down no energy Cody even she she may not some boy come splitting in other come splitting in that and the T2G, triply degenerate orbitals and doubly degenerate. Kandu, rand set at it divide here na. T2G orbital and EG orbital. And this is called CFSC, this energy gap. Crystal field splitting energy or crystal field stabilization energy. No, okay, okay. And this is the average energy. Average energy or number idin in the village Barry center. Le, Barry center. अब ये एवरेज एनर्जी लेने दो, थ्री बाय फाइव फैक्टर ऑफ डेल ओ, अत आना क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स का टॉ, ओ इन्हें सोचिए पिक इन्हें तो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स आना इन्हों लड़ी नहीं आना, बाय ए फैक्टर थ्री बाय फाइव, डिक्रीस्ड बाय ए फैक्टर माइनस � Increased by a factor plus 3 by 5, decreased by a factor minus 2 by 5 del O. This is the same thing as we have to do. 0.6. 3 by 5 is 0.6 del O. That is decreased by a factor 0.4 del O. Now, let's talk about this. Del O which is equal to del O is equal to 10 dq. Especially entrance J main it is in the work is the kind of area wanna eat in a good in terms of DQ like answer a del OEM DQ and one year differential of quantum and to energy with a unit turner so it is DQ and I'm gonna get an angle that should be multiplied by a term 10 upon your relationship in England or theory you got so the crystal field stabilization energy but I'm a little man slack and a car in the honor and in a stabilization a reconstructed thing and by filling the electrons in t2g orbital and eg orbital up a point on the middle or to a chain electron entering the t2g orbital stabilize a complex in a near stabilize in the by a factor of 0.4 del o at either number average energy in the num 0.4 del O अनले decrease चेहिनद then electron entering the EG orbital that is destabilizes by 0.6 del O अनले अब इए factor आरण इरिकेनम नोकिके the stability of the complex that is attained by due to the preferential filling of T2G and EG orbital that is called the crystal field stabilization NRG इनी नोकी के नमक इस यफसी कंडू बढ़ी क्या नो रिक्वेशन अंडा एन दाना आ इक्वेशन इ दाना नम्बर इक्वेशन इन्दु पर इन्दा नेगेटिव 0.4 इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डेल ओ टी टू जी ऑर्बिटल के टो टी टू जी ऑर्बिटल 
plus 0.6 into number of electrons in eg orbital into del o idana idana nammude equation ee cfs ikkathu calculate cheyidu oro system um electrons etra ennam undu ennu nokki substitute cheyidittana nammal answer kandupidikkendathu ennal samayam consume cheyidu engane kandupidikkam ennulladu namukku nokkam അതിന് മുമ്പായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സസ് എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത് ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സസിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ നോക്കിക്കേ ഡെൽ ഒ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഓഫ് ദി ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ കോംപ്ലക്സസ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ് എനർജി ഫാക്ടർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ പെയറിംഗ് എനർജി പെയറിംഗ് നടക്കില്ല അതായത് വീക്ക് ലിഗാൻഡ് വന്നാൽ വീക്ക് ലിഗാൻഡ് വന്നാൽ പെയറിംഗ് നടത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പെയറിംഗ് നടക്കും ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇത് ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കട്ടെ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് നോക്കിക്കേ ഡി വൺ സിസ്റ്റം സോ ദിസ് ഇസ് ഡി വൺ സിസ്റ്റം ഡി വൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ഓർബിറ്റൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആണേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എനർജി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ടി ടു ജി ഓർബിറ്റൽ ഹിയർ ആൻഡ് ഇ ജി ഓർബിറ്റൽ നോക്കിക്കേ ഡി വൺ അല്ലേ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഡി മെയ്ഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇൻ ടി ടു ജിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇ ജിയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നുമില്ല സോ സീറോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഡെൽ ഒ അതുപോലെ ഡി ടു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ടി ടു ജി ടി ടു ജിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡെൽ ഒ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചതാ ഇതുപോലെ ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഡി ഫൈവ് എല്ലാ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം ഒരുപാട് പോവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം നോക്കട്ടെ സോ യെസ് ദിസ് ഇസ് എ ടേബിൾ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ സിസ്റ്റം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി വൺ സിസ്റ്റം ഡി ടു സിസ്റ്റം അപ് ടു ഡി ടെൻ സിസ്റ്റം നോക്കിക്കേ നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത സി എഫ് എസ് സി വാല്യൂസ് ഡി വൺ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ സീറോ പോ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഡെൽ ഒ ഡി ടു ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡെൽ ഒ ഡി ത്രീ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഡെൽ ഒ ഡി ഫോർ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡെൽ ഒ ആൻഡ് ഡി ഫൈവ് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും നോക്കിക്കേ ഈ വാല്യൂ റെക്കർ ചെയ്യുക അടുത്ത സെറ്റ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറ് പൂജ്യം നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറ് പൂജ്യം ഇനി സി എഫ് എസ് സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സമയം കളയണം വേണ്ട ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് കണ്ടു സിസ്റ്റം ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഡി ഫൈവ് സിസ്റ്റം സീറോ ഡി ടു സിസ്റ്റം എയ്റ്റ് അല്ലെ ഡി ത്രീ സിസ്റ്റം ട്വൽവ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏതാണ് നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറ് പൂജ്യം വീണ്ടും അത് റെക്കർ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സസിന്റെ സി എഫ് എസ് സി വാല്യൂ അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് കിട്ടിയല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സും പഠിക്കാം ലോ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സസിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഡി വൺ ഡി വൺ തൊട്ട് ഡി ടെൻ സിസ്റ്റം വരെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടി ടു ജിയിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെയർ ചെയ്തോണം കേട്ടോ അങ്ങനെ പെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടി ടു ജി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫില്ല് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ജിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഇതിന്റെ സി എഫ് എസ് സി വാല്യൂ ലോ സ്പിന്നിന്റെ നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ഫോറിന്റെ ടേബിൾ അല്ലേ ഇസ് ഇറ്റ് സോ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് ടു നെഗറ്റീവ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഇനി താഴെ നിന്ന് നോക്കിക്കേ സീറോ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ട്വൽവ് എയ്റ്റീൻ സിക്സിൻ്റെ ടേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ലോസ് ബിൻ കോംപ്ലക്സസും ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാം ഫോറിൻ്റെ ടേബിൾ ആണ് നാല് എട്ട്
ഇജിയിലേക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഇനി ലോസ്പിനിൽ ആണെങ്കിലോ വൺ ടു ത്രീ നാലാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയാ പെയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ പെയർ ചെയ്ത കണ്ടോ പെയർ ചെയ്തു സോ എത്രയാ പെയറിങ് എനർജി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഹൈസ്പിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പെയറിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ വൺ പി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഡി ഫൈവ് നോക്കിക്കേ ഡി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ ആയേ അപ്പോൾ ഹൈസ്പിൻ കോംപ്ലക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാ ഡി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ഹൈസ്പിനിന് എന്നാൽ ലോ സ്പിനിൻ എവിടെ വരും അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഇവിടെ പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അഡീഷണൽ എക്സസ് എനർജി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സിസ്റ്റം നോക്കിക്കേ ഡി സിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡി സിക്സ് വരുമ്പോൾ ഹൈസ്പിനാണ് ഇവിടെ പെയർ ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ലോസ്പിനിൻ ആണെങ്കിലോ ഇവിടെയാ പെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു പെയറിങ് ഇവിടെ ഒരു പെയറിങ് അഡീഷണൽ എത്ര പെയറിങ് നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പെയറിങ് നടന്നിട്ടുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പെയറിങ് എനർജിയെ വരത്തുള്ളൂ ടു പി എ വരത്തുള്ളൂ പലരും തെറ്റിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ത്രീ പി എന്ന് ത്രീ പി അല്ല ടു പി ആണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഡി സെവൻ ഡി സെവൻ വരുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും ഡി സെവൻ വന്നു അല്ലേ ഡി സെവൻ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെയാണ് ഡി സെവൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈസ്പിനും ലോ സ്പിനും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ രണ്ട് പെയറിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പെയറിങ് ഉണ്ട് അഡീഷണൽ ഒരു പെയറിങ് അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എക്സസ് സോ വൺ പി ആണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോ സ്പിൻ വാല്യൂവിൻ്റെ പെയറിങ് എനർജി വന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കാണാം നമ്മൾ ഈ Yes, so CFSE calculation. Calculate CFSE D4 at a glance. D4 is D4 high spin. 4, 8, 12, 6, 4, 8, 12, 6. So D4 is 4, 8, 12, 6. What is the answer? Negative 0.6 del naught. Clear? Now, let's take a look at the second question. Second question is the low spin of D6 configuration in an octahedral field. D6 is 4, 8, 12, 6. ഇരുപത് ഇരുപത്തി നാല് ശരിയല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ബാരി സെൻറ്റർ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ലോ സ്പിൻ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി സിക്സ് വന്നാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലേ വരിക സോ മൈനസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആ സിക്സ് പ്ലസ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസേ ഇല്ല സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ മൈനസ് ട്വൽവ് ബൈ ഫൈവ് ശരിയല്ലേ പെയറിങ് എനർജി ടു പി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണണമെങ്കിൽ ദർശൻ ടിപ്സ് കാണണമെങ്കിൽ നല്ല കമൻസ് തരണേ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ പറയണം അത് പരിഗണിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും സോ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു